kama wewe ni mtu wa fursa then apok freelancing platform sio ya kuacha kama wewe unapenda unapenda mambo ya online money making then freelancing ni kitu cha kufanya mapema sana na leo tu unaangalia platform ya apok kama ushai kusikia apok then ni platform ya freelancing ambayo inasaidia mtu yote kupata kazi mtandaoni kuifanya akiwa nyumbani kwake ofisini kwake au sehemu yoyote na kulipwa instantly na nakumbuka nishai kuandika thread moja katika jamii forum ni namna gani unaweza kupata kazi apok uh, points za kunote na jinsi gani ya kuandika proposal kama wewe upo apok then unaelewa jinsi gani ilivyo ngumu unapoanza hivyo hii video nitaenda kutumia account yangu personally kukufundisha ni namna gani unaweza kuanza na hii uh, thread ilipata traction kubwa hivyo leo nimeona bora nitumie account yangu mwenyewe kuku dadafulia hizi points na jinsi ya kuandika proposal mimi mwenyewe ninavyofanya hadi uh, napata kazi so without any further ado usisahau ku uh, subscribe ku like ku share hii video so that next time nikipost uwe wa kwanza kupata video zangu na na kusaidia jinsi gari ya kufanikiwa na hizi platform na ni fursa kwa kama kijana na mtu yote yule anayependa uh, fursa za mtandao so without any further ado let's get started okay guys so kabla tujianza kutaja points na jinsi ya kuandika proposal kuna kitu ambacho lazima ukifanye ni muhimu na lazima kabla kabla hujakifanya uja, kitu ni bora usianze kwa pray kazi So na hicho kitu ni complete your profile. Hakikisha profile yako imejaza asilimia mia Hiyo ni lazima. Ndiyo inawezekana usijaza lakini kama uko serious please hakikisha unajaza profile yako asilimia mia Taarifa zote ambazo hapo kwa nataka kwako. Namna kujaza unaweza kwenda unaweza kwenda kwenye find work then ukabonyeza profile utakutana na vitu vya kujaza au unaweza kubonyeza hapo hapo profile completeness. Then utakutana na hivi vitu ambavyo uh, umevicomplete ambavyo bado kuna portfolio education na video introduction ambao mimi sija complete lakini wewe complete vitu. Naam. Hizi employment history vote nimejaza lakini hivi vitu sijajaza. Lakini niko 100% completeness. Na kwa nini iko 100% hivi vitu ni um, education ilikuwa lakini video introduction na portfolio ni vitu ambavyo vimeletwa kwenye hii platform na hisi mwaka jana au mwaka ya mwaka jana katika TV ndio vilikuwa introduction introduce kwenye hii platform kwa hiyo ndio maana vinaniandikia hapa it's not uh, bado ni 100% complete lakini kama wewe ni beginner kisha unavijaza hivi vitu na vicomplete mimi bado niko favored maana mimi sio beginner lakini wewe hakikisha unavijaza now kwa nini ni muhimu ku complete profile yako platform yote ile iwe social media platform au freelancing platform kuna kitu kinaitwa algorithm algorithm ni kwamba the way kid ilivyo tengenezwa platform okay the way ilivyo sio kila mtu tu anafanikiwa na platform na so inapokuja kwenye organic reach ya wateja ni inavyosema organic reach ni kwamba unafikia wateja uh, organically bila kulipia okay na so the way apok Uh, the way hapo kinaofanya kazi ni kwamba pale mteja au client anapo search service yoyote ile okay anapo search service yoyote kuna wale freelancers ambao wanatokea wa kwanza kabisa so wale watu ni wako favored na platform kwa sababu wako 100% completeness okay wamemaliza profile yao vizuri na wanaonesha usirias katika platform hivyo sio kila mtu ataoneshwa kwa hiyo hii kumaliza profile yako ni chance moja wapo kubwa sana ya mteja kukuona uko serious na platform kuku rank kwenda juu ya profile ya search, search result. So hicho ni kitu cha kwanza. Please guys hakikisha una complete profile yako na na let's see uh, easy points zaidi kuwa ni kitu cha kunote cha muhimu cha kwanza. So let's go to the points now. Okay guys so tuingie kwenye points na point ya kwanza ni apply to your skills related jobs especially as your profile states maana yake ni kwamba hakikisha unaomba kazi ama una propose kazi ambazo zinaendana na profile yako okay uh, kumbuka unapoomba kazi unatumia connect kama hauji connect uh, basi connect ni uh, ni kitu ambacho platform platform ya hapo kinatumia mtu anapoomba kazi ni kwamba Uh, unaweza kuwa na vit na connect 20 sawa na kazi na connect sita au tatu so kila mwezi 
hapo kinatoa connect kumi kumi kwa freelancers wake kila freelancer au anapewa connect kumi kila mwezi i think so pale unapoomba kazi tano za connect tatu tatu manake umespend connect kumi na tano okay na unabaki na connect tano sio tunaelewana hapo hivyo unapoomba kazi ambayo sio kazi yako manake umeharibu connect na mwisho wa siku utabidi ununue connect kwa hiyo sometimes unaweza kupata kazi ambayo sio uh, professional yako kwa mfano umeona swahili transla- translation na wewe ni graphic designer unatamani uifanye hiyo kazi maana ni rais lakini hiyo kazi sio yako kuna watu wako hapo wanafanya hiyo kazi kwa hiyo hiyo kazi waachie tu maybe uwe invited ukiwa invited huwa utumi connect kwa hiyo please guys tumia uh, connect kwa kazi ambazo zinahusiana na profile yako sio ka ukaingia tamaa na kuomba kazi nyingine utaribu connect na itakuharibia uh, profile yako na kuanza kufikilia kuwa mo budget wakati hujaspendi ki, ki, ki akili zaidi so hiyo ni ya kwanza okay na <coughs> point ya pili ni apply kwa clients when you are at 50% all above higher rate uh, so maana ya higher rate ni kwamba um, kiwango chake cha kuajili watu kiwango chake cha kukubali uh, watu kwa sababu kuna client wengine wana post kazi afu wanapotea na namna gani unaweza kuangalia uh, late ya client unaenda kwenda apoc then unajitafuta um, let's say umekutana na kazi kama hii hapa okay then unaibonyeza hiyo kazi kabla uja apply angalia mtafute client alipo about the client upande wa ku ria uh, kuna information the client kwanza yuko hong kong okay job posted unaona 50 48% higher rate manake katika kazi zake mia uh, manake ameajili asilimia 48 tu yani asilimia 48 uh, katika hiyo ha, ni tuseme katika kazi mia ameajili kazi 48 okay so hiyo ni higher rate ya huyo mtu please don't do not uh, usikubali ku, ku, ku usi, usi apply kwa mtu kama huyo kwa sababu gani kwa sababu unaweza kuweza ku apply ukatumia connect zako lakini uh, usijibiwe ama usi, usipata hiyo kazi that means utapoteza connect Okay so kuwa makini na kitu kama hicho do not apply for jobs uh, for clients with 50% or less higher rate apply kwa mtu ambaye ambaye uh, katika kazi tano at least ameajili tatu okay good okay guys so tunaingia katika point ya tatu point ya tatu inasema hiyo kazi iwe unayoitaka kwa apply iwe at least masaa 24 old or less maana ni kwamba kazi hiyo iwe at least masaa a uh, mawili matatu manne lakini asizidi mathaa 24 okay so kwa nini tunasema hivyo kwa mfano let's see this work unaona hii kazi hapa imeandikwa fixed price intermediate budget yo post 24 hours ago 7 na saa 5 usiku maybe ali post jana saa 6 usiku that means ina masaa 23 na muda masaa 24 itafika soon so si apply kwa hiyo kazi na most of them zinakuwa zishapata uh, washao ajili watu wengine kwa mfano hii kazi unaona hapa nime click nimekuta hires maana yake kuna mtu ashajiliwa kwenye hii kazi hivyo do not apply for this work Usi apply chance yako kufani, kupata hii kazi ni ngumu sana. Point nyingine kwamba unapo apply kazi muda umeenda na kuna proposals nyingine zishatumwa wewe proposal yako itaziko itakuwa chini kabisa ya proposals nyingine. Hivyo chance ya yule ata client kuisoma hiyo proposal ni ndogo sana. Kwa hiyo utapopo, utapoteza tu hizo connect zako. So keep it like that. Kama umekuta kazi iko masaa mawili at least matatu manne. Take it lakini zaidi ya masaa 24 please leave it hata masaa mbili kama unaanza kabisa leave it the point is kubania hizo connect zako na kuzitumia effectively so let's get to point number 4 okay guys point ya nne point ya nne nasema proposal submitted kwa hiyo kazi ziwe less than 5 okay so uh, kwanza kama tu, kwa levo yako kama we ni beginner kabisa okay just apply kwa kazi ambazo zina proposal chache sana. So, manake do not compete, okay? Do not compete na mtu yote kwenye hizi kazi. Na ni kweli kazi nyingi sana huwezi kukuta proposals ambazo ziko less than 5. So, namna gani unaweza kufanya hivyo? Just fanya hivi. 
Unaenda kwenye search ba hapa, search kazi yako. Sijajua wewe unafanya kazi gani lakini maybe unaandika graphic designer. Graphic design. Then zitakuja hizi dessert za graphic design. Unachofanya wewe una scroll down uh, una filter sasa. Hapo una search kazi za graphic design ambazo zimepostiwa uh, hivi karibuni. Kwa hiyo unapoenda pembeni hapa kushoto unashuka chini hadi kwenye numbers of proposals. Una click less than 5, okay? So proposals zote ambazo zitaonekana hapa ni proposals ambazo I mean kazi ambazo zitaonekana hapa ni kazi ambazo zina proposals chini ya tano okay lakini kumbuka usije ukajichanganya uka apply kwa kazi ambayo imeandikwa payment and verified sawa maana yake client uh, most of them wako serious au ni wapya kwenye hii platform kwa hiyo do not apply kwa hata kama proposal unaona pale than 5 do not apply inaandika payment and verified ya cha naye so jinsi ya kufanya hivyo una uh, unakuja kwenye client information na click hapa payment verified Sawa. So, then unaendelea kutafuta kazi yako kama kawaida. Unaona user interface, uh, illustration, graphic designer, page file, Shopify experience, less than 5 proposals, muda gani post 7 hours. Perfect. Kazi kama hii ni ya apply, okay guys? Looking for a talented email template designer, less than 5 proposals. Una apply, unaona post posted 6 6 minutes ago. So guys, do not say kazi hakuna hapo. Ni wewe mwenyewe kutumia kile yako. Uh, na ujanja ujanja tu but hii filter ni muhimu sana so sio umekaa tu unasubiri kazi ziwe posted unakuja una search then una filter kama inavyoonesha hapa less than 5 proposals payment verified ikiwezekana unabonyeza kabisa no haya maana yake hiyo kazi haina mteja kwa wakati huo sawa kama hii kazi hapa payment verified less than 5 proposals edit ribbon sijajua hii ni kazi gani lakini kama inakufit wewe then unaweza ku apply. So hiyo ni point number gap point number 4. And that's it. Okay, point number 5. Inasema check reviews histories of clients from his or her previous jobs. Hii ni muhimu sana. Kitu chochote kabla ukija kinunua hakikisha watu wengine wameshakinunua. That, that's the point. So jinsi ya kufanya hivyo unaenda kwa Apoc uh, then una click hiyo kazi kama kawaida unaenda upande wa kulia utakutana na hii about client reviews 4.7 out of 137 reviews maana yake sio mbaya sana reviews nyingi at least 4.5 sawa na awe na kazi nawe na reviews nyingi nyingi maana yake kwamba watu waliofanya nao kazi then wana wana review vizuri okay na mostly kama wewe ni unaanza kabisa at least 4.8 uh, is my recommendation hakikisha huyo client ana 4.8 uh, star reviews then ndio unaweza ku uh, ku apply kazi zake lakini kumbuka sio reviews tu kuna higher rate kuna um, na mambo na hizo point nyingine unazicombine ili upate uh, mwanga wewe ku apply unaenda kashuka chini huku kaangalia watu ma freelancers wengine wanavyosema kusana huyu uh, huyu jamaa uh, ndipo utapoanza ku apply kwa hizo kazi so Reviews ni muhimu guys. Reviews ni muhimu na namna kuangalia reviews ni kama hivyo nilivyokuelezea. So let's get to the point number 6. Okay guys, so uh, I mean point ya sita ambayo ni point ya mwisho naona inafanana na point ya tano lakini point ya sita ningependa kukupatia mwongozo kuhusiana na kazi za hapo. So hakikisha na apply kwa kazi inayokuhusu. Na hiyo ni kama point ya kwanza lakini kwa namna gani? So kwa mfano hapa nikibonyeza hii kazi tena, okay. Kuna hapa kuna hichi kineno kimeandika worldwide. Make sure unasoma hicho neno, kwa sababu kuna kazi nyingine huwa sio kwa worldwide, ni kwa nchi fulani fulani. Kwa hiyo unaweza kuta ina vigezo vyote hapa saa ambavyo nimeelezea kwa hizo point nyingine. Lakini sio kwa ajili ya sio worldwide. Kwa hiyo maybe ni kwa US people, kwa Philippines. Kwa hiyo hakikisha kazi unayoenda kwa apply ni um, ni kwa ajili ya nchi zote ama nchi yako na wewe ipo. Okay? So ni umakini unapo apply kwa kazi hakikisha unakuwa makini. Also kama unaanza na connect kumi unaona hapa kwa sababu unapoanza platform sijajua utakuwa na uh, connect ngapi unapoanza hapo 
usiapply kwa kazi zenye connect sita okay maybe una connect kumi ukitoa connect sita manake wewe umepoteza connect sita mabaki na nne which will be very limited lakini ah uh, ninacho kushauri fanya uh, apply kwa kazi ambazo zina connect mbili tatu mbili tatu Okay kazi zipo ni wewe kufanya kusearch kama alivyo kuweza namna ya kusearch hizo kazi. Na vile vile um, kama utafanya yote lakini connect zako zitaisha naomba usiogope nunua connect. Trust me nunua connect hii ni, ni kazi okay? Ha? kama una hakuna biashara ambayo inamtaji just kuwa na mindset ya kwamba huu ni mtaji wa biashara yako mpya okay connect unaweza kununua kwa i mean dola mbili ukapata connect kumi i think which uh, kama ukipata kazi ya kuingizia dola msini umetumia 5000 5000 ah uh, siwezi ku ni, ni kama umenua voucher uh, kujifunza kitu ama umenua um, kitu fulani ni kama investment hii sio kama una spend it's just like an investment kwa hiyo hiyo mindset ya kusema umenua connect kwamba ha, haijakusaidia please ondoa hii ni investment na vile vile uh, kuwa makini okay so vile vile kuna hizi project type hakikisha unapitia project type ni one time project nyingine ni full time nyingine ni ongoing project kwa hiyo hakikisha umeridhia kwamba bana mimi nataka kufanya full time ama nitakusabu kuna kazi nyingine kisha ingia contract nao wanakuwa serious kweli kwa hiyo hakikisha na wewe pia una huo muda hizo kazi kuna hizi screening questions kuna haya maswali ambayo yanaulizwa hapa hii tutaongelea kwenye proposal lakini um, that's it kwa hizi points naomba tuishia hapo na kwa proposals tutatengeneza video nyingine maana hii video imenda, imenda kufikia Uh, at least dakika 15 i think which stack izidi zaidi ya dakika 20 hivyo naomba proposals tutengeneze video nyingine kwa hiyo please like ili nijue kwamba wewe umeipenda comment nijue ni kitu gani ambacho nahitaji kukusaidia na vile vile usisahau kusubscribe uh, ili nijue mnapenda hizi uh, uh, contact ili na mimi niweze kuendelea kuzitengeneza kwa ajili yenu so Without any further ado, to go on the next one. Bye bye.